ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് നിന്നെ ക്രിസ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീരണമെങ്കിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഹലലി അങ്ങനെയാണ് യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് എപ്പോൾ നീ വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ വായി കൊണ്ടേറ്റു പറയുന്നു അപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീരും ഹലലുയാം ലോകത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടരെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും മറ്റേത് ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളും വേറെ ഒന്നും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ദൈവം ഒരു മതവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അമേൻ ഹലലുയ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മതം മാറ്റമല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന മനം മാറ്റമാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവരാജ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവൻ മനസ്സിന് വരുന്ന രൂപാന്തരമാണ് മാനസാന്തരം ഹലലുയ അങ്ങനെ പാപസമ്പദ്ധമായി മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവർ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേക്കണം പെന്തക്കോസ് ചേരുന്നതല്ല സ്നാനം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറാത്രി അത് തിരുത്തി ചിന്തിക്കണം യേശുവിനോട് ചേരുക യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നീയും പാപസമ്പദ്ധമായി മരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവനോടുകൂടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു ഹലലുയ അവൻ ആർക്കുയോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് പിശാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കതേ പെന്തക്കോസി ചേരാൻ ഏ എന്തിനാ നീ പെന്തക്കോസി ചേരുന്നത് നീ യേശുവിനോടാ ചേരേണ്ടിയത് ഹലലുയ അവൻ എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കുടുംബത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവർ ആരുമില്ല എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഈ പാവപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ബിഷപ്പുമാരും അല്ലേ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവർ പോലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഡി ടി പി കൊണ്ടുവന്നു ബിസിനസ്സിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കട്ടെ ദൈവമേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് പണ്ട് യേശു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സക്കായി ഇറങ്ങി വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലാതെ ഇപ്പം യേശു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സൂത്രമാ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കട്ടെ ദൈവം സംസാരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നേക്ക് ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഹലലുയ്യ എൻ്റെ ഇളയ മകൻ അന്നേരം എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇളയ മകൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എം കോമിനെ പഠിക്കുക ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ദൈവനോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇന്ന് വെറും മണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മണ്ടരാകാൻ ആ കൃപ വേണ്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇളയ മകൻ്റെ വിവാഹം കഴിയട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പോലെ വലിയ കുടുംബ പേര് പറയുന്നവർ വലിയ കുടുംബമാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കുടുംബ പേര് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ആക്ഷേപം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ല അവരാരും ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഹലലു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനെന്നാണ് ഹലലു യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടന്നവരെ അവർ കളിയാക്കി പിളിച്ച ആക്ഷേപ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് നീ ക്രിസ്ത്യാനി നീ ക്രിസ്തുവിലാകണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കർത്താവെന്നും രക്ഷിതാവെന്നും നിന്റെ വായി കൊണ്ടേറ്റു പറഞ്ഞ് യേശു മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവനിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരമായി യേശു മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാകത്തുള്ളൂ ഹലലുയ്യ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി ഉഴപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഹലലുയ്യ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും ദൈവം കേട്ടോണ്ടായിരിക്കുന്നു ഭയങ്കരമാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിസേര കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കണം വെറുതെ ഒന്നും ഇതിനകത്തൊന്നും നിൽക്കല്ല വചനം പഠിക്കണം ദൈവം
ഈ അമ്പിളിടാരുടെ കൂട്ട് വള്ളത്തെ കയറുക വെള്ളത്തിൽ ചാടുക മരത്തെ കയറുക എന്ത് കൊനഷ്ടം കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലും ഞാൻ നടന്നു അതൊന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടാൽ മതി അതൊന്നും ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയത്തില്ല കാരണം കാരണം എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ എല്ലാം ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു ഹലോ ലുയ അമേൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ യേശുവിനെ ആദ്യമേ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഹലോ ലുയ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുഴുവൻ തളർന്ന് എട്ട് മാസം കിടന്ന ഞാൻ ഇന്ന് എത്രായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവസ്ഥ ഈ രാത്രി ഒരു വിടുതലിൻ്റെ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഹാലലുയ്യ അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ് ഇന്ന് ഹാലലുയ്യ 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 അമേൻ സ്തോത്രം അങ്ങനെ കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴീ ഈ ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞു വന്നതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല അനുസരിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താ യോഗ്യത ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ പറയാണ് നീ എൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ലതോ ചീത്തി ഒരാളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് അത് പാലിക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ചുമ്മാ പറയല്ല പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എന്ന് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കും അന്ന് ഞാനിത് പരസ്യമായി ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് ആ പാട വിഷമമായി എൻ്റെ ഇളയ മോൻ്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരിക്കലും പെണ്ണും കിട്ടത്തില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശുവിനോട് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ടത്തിലെ മൂപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് തറപ്പണിയാണോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് വായിച്ച് പഠിച്ചപ്പം ഇത് തറപ്പണിയാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തെ സകല ജാതികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി ഞാനിതെടുത്ത് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞ് തറപ്പണിയാണ് അമേൻ ഹാലോ ലുയ്യ അപ്പം എനിക്കറിയാം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷം ദൈവമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അതുകൂടെ ഓർത്തോണം ണ്ടോ നീ കള്ളു കുടിച്ചു നടക്കുന്ന ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല നീ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ച് കിടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല നീ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല അടി കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല വെട്ട് കുത്തം നടത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല നീ മാനസിക രോഗിയായി നടന്നാലും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ആണ്ട് അവൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ശബത്തിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ പറയാം നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കാൻ അമേൻ അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ ഇളയ മകൻ്റെ കല്യാണം ഒന്ന് നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് സ്ഥാനപ്പെട്ടോളാം പറഞ്ഞ മാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിക്കുക അവൻ നിൻ്റെ മകനെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ മകനല്ലയോ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അവന് മാരകമായ ഒരു രോഗം വന്നാൽ നീ എന്തോ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ജയിച്ചതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദിവസം ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നിട്ട് ബില്ലിറൂമിൻ്റെ ലെവൽ പതിന പതിനാല് പോയിൻ്റ് ആറ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എയ്റ്റാണ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി കിട്ടാം അപ്പം എനിക്ക് ആ പാടെ വിഷമമായി ശരിയാണല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയാണ് എന്തോ കൊടുക്കുക അമേൻ ഹലോ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ പാസ്റ്റർ സഭയിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ദൂതല്ല ഞാനൊരു ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റെടുത്തോണം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ബന്ധകോസിനകത്തെ ഭാഷയാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തൊട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് തുറക്കും വേദപുസ്തകം തുറക്കാതായിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി നോർത്തോണം ആ എന്നെ കൊണ്ടായി പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് തുറന്ന ഉടനെ നാൽപ്പത്തി
ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം എന്താ പ്രശ്നം അപ്പം തേ ഞാൻ ആ സഭയിലെ പാർശ്യം കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ഇന്ന് ആരോടുള്ള ദൂതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ദൂതല്ല ദൈവം ആരോട് ഇടപെടുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോണം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ പുള്ളി എവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം അബ്രഹാമിനോട് തൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇതല്ലേ ഈ സംഭവം ഇല്ലേ എന്നോടും പറയുന്നത് അമേൻ ഹലനയ്യ അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പതിയെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നിടത്തു നിന്ന് തർക്കിങ്ങിന് അടുത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതിയെ തലവൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പിതൃഭവനത്തെ മറക്ക ചാർജക്കാരെ മറക്ക ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ എന്നോടും പറഞ്ഞ സംഭവം പിണങ്ങാതിരിക്കാങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം പതിനാറാക്കറി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി പോകും സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമത് വാക്യം പറയും എല്ലാം സംഭവം പക്ഷേ ഈ അബ്രഹാം എന്തോ വിട്ടേച്ച് എവിടോട്ട് പോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നത് ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ വല്ലയിടത്ത് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാനേ അവർക്ക് അതുപോലെ അന്നറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നറിയാം അമേൻ ഹലോ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നൊരു ശബ്ദം അബ്രഹാമിനോട് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനെ ഇഷാഖിനെ തന്നെ യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പം അടുത്ത ശബ്ദം എന്നോട് ഞാൻ കേൾക്കുക നീ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെടുന്നതിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ നീ യാഗം കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും അമേൻ അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാതും കഴുത്തും പറിച്ച് ഈ പശുവിൻ്റെ കഴുത്തിലെ കയറ് ഊരിയ പോലെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പശുവിൻ്റെയൊക്കെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് കയറ് ഊരി വിട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഈ കാത് പറിച്ച് കഴുത്തെല്ലാം മറിച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കങ്ങ് നാണക്കേട് കൊണ്ട് പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഭർത്താവ് പറയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് നീ പ്രിയപ്പെടുന്നത് നീ യാഗം കഴിക്കാമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞേക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ ഇഷ്ടം ഹലോ ലൂയ ഞാനൊരു പറയാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വില കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഹലോ ലൂയ അമേൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി സമ്മതിച്ചു അടുത്താണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ അവൻ പറയുകയാണ് അവൻ നിൻ്റെ മകനല്ലേ എൻ്റെ മകനല്ലേ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് നീ അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി സമ്മതിച്ചു തീർന്നല്ലോ സമ്മതിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു കത്താവേ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ആരോടും മിണ്ടിയില്ല അവിടുത്തെ പാസ്വേഡും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു ഞായറാഴ്ച സഭ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇളയ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ച എൻ്റെ അമ്മേ ഭയങ്കര ചതിയായി പോയല്ലോ അച്ചാത്തിൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി ഇനി എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടാൻ അവൻ്റെ വിഷമം അതാ ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പുള്ളിയെ പുള്ളി പെണ്ണും കെട്ടി നല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതറിയത്തില്ല ഒന്നി നീ പൗലോസ് അപ്പോസ് തോന്നൽ അല്ലേ പത്രോസ് കർത്ത പറഞ്ഞു നീ അവൻ എൻ്റെ മകനാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നീയും എൻ്റെ കൂടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് സ്വാത്രം പറഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലേ ലൂയ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അമ്പയ്ക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളിയെ ഞാൻ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് ഈ ഞാൻ പോകുന്ന സഭയെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പം പുള്ളി രണ്ട് കൈയും ചെവിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടി പുറത്തിറങ്ങും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എം കോമിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് പഠിക്കാൻ വെക്കേഷനായി എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ താമസിച്ചു ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ആ സമയത്ത് ബിസിനസ്സൊക്കെ ആയിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശരിയാണ് അല്ല ചുമ്മാ ഉടായ്പൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അല്ല ലൂയ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെപ്പോഴും